ته سر واکمن په سپېسلې نامه قدرمن لیدونکو سلام وخت مو بخیر دا غز روز خپرونه ده زموږ خپرونه تر لسو بجو پورې دوام کوي زه او زما همکار به ستاسو په چوپړ کې اوسو په دغه خپرونه کې غواړو په بېلابېلو موضوعاتو باندې له بېلابېلو مېلمنو سره په بېلابېلو موضوعاتو بحث او خبرې اترې وکړو او د دوی نظریات هم له ځان سره ولرو په افغانستان کې په کرونا د اخته کسانو شمیر یو لس زرو او اته سوو یو دیرشو ته لوړ شوی دی د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې یو زرو یو سلو دوه پنځوس شکمنې بېلګې ثبت شوې چې له دې ډلې شپږ سوو اته پنځوس مثبتې ثابت شوې او کابل بیا د دوه سوو دوه دیرشو پیښو په درلودو د ټولو ولایتونو په سر کې قرار لري د چې نن ورځې د قرنطین موضوع هم تر یوه حده پورې حلېږي او دولتي ادارې هم پر خپل کار باندې پیل کوي په همدغه موضوعاتو باندې په ټوله کې غواړو بحث وکړو اما مخکې د هغې نه ریپورټ ته پام وکړئ وزارت صحت در یک شبانه روز گذشته پس از آزمایش یک هزار و یک سد و پینجا و هشت نمونی مشکوک به کرونا از تثبیت شه سد و پینجا و هشت مورد تازه ویروس کرونا در کشور خبر می دهد که کابل با ثبت دو سد و سی و هفت مورد بیشترین رقم مبتلایان را در خود دارد پس از آن در حیرات هشتاد و پنج نفر هفتاد و هفت نفر در برخ پینجا و نو نفر در بغلان پینجا و دو نفر در بادقیس پینجا و دو نفر در در فراه 29 نفر در فاریاب 27 نفر در ننگرهار 11 نفر در بامیان 10 نفر در پکتیا 7 نفر در لوگر 6 نفر در کابیسا 4 نفر در سرپل و در ولایت های تخار و سمنگان هر کدام یک یک نفر مبتلا به ویروس کرونا شدند که به این ترتیب شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 11831 نفر رسیده است در 24 ساعت گذشته بیشتر از 1100 مورد مشکوک در لابراتورهای مربوط به وزارت صحت آمد تست گردیده از این میان 658 واقعا مثبت بوده بیشترین واقعه باز هم در ولایت کابل با ثبت 237 مورد تثبیت کرد یک هفته آخر متاسفانه روز به روز وضعیت وخیم شده رفته در یک شبانه روز گذشته یک فرد مبتلا به ویروس کرونا در بلخ جان باخته و سی و یک نفر از مبتلایان بهبود یافتند که به این ترتیب شمار قربانیان ویروس کرونا در کشور به 220 نفر و بهبود یافتگان به 1128 نفر رسیده است با وجودی که نسبت به هفته قبل از اید ترافیک در شهر کابل کم بود اما ای که رفتن در خانه هم دیگر ای احتمال از ایر بلند می برد. وزارت صحت تاکید می کند که تنها راه نجات از بیماری کوید نازده جیدی گرفتن توصیح های صحی و ماندن در خانه است. تمکی گو پمدی موضوع پندی باز کم سید جان قاضی زاده داخل امراض و متخصص در شیبه در ویدیو کنفرانس للاری لکابل چخل مصر واصل دی دو دوی نظریت قوارم پدیر و اخلم تست خرغلاس ویم دکتر سیب زه هم خپل سلامونه تاسو ته تاسو تخنیکي همکارانو ته همدارنګ ټولو د اریانا تلویزیون ټولو مینوالو ته وړاندې کوم مننه کور مدان کور مدان ډیره مننه کوو چې زموږ بلنه او مننه ډاکټر صاحب دې ته په کتو چې د هرې ورځې په تیرې دو سره د کرونا ویروس اخته کسانو شمیر کې ډیر والی راځي او دا پورته کیږي مخصوصا په کابل کې اوس هم راپور کې هم ویلي چې دوه سوه اووه دیرش پیښو په درلودلو سره چې په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې دا یوازې ثبت شوي دي بل د نورو ولایتونو په سر کې قرار لري په ټوله کې دغه وضعیت تاسو څه ډول ول ارزوي نن دولتي اداري هم پر خپل کار باندې پیل کوي که هغه په هر میکانیزم باندې اوسي بلاخره ټول فعالیتو ته شروع کوي لکورو څخه اوزي دغه وضعیت تاسو په ټوله کې څه ډول ارزوي البته څنګه چې مونږ تاسو ګورو او د دې شاهد یاستو چې په خبرونو کې هم د دې واقعیت البته یادونه کیږي چې واقعیت البته ورځ تر بلې زیاتېږي اختر نه تر مخه تقریبا زمونږ حکومت یا دولت تقریبا لس ورځې مکمل قرنطین په داسې شکل سره مات کړ چې هغه په ښارونو کې ډېری خلک په داسې شکل سره چې نه ماسک درلودل نه هغه 
تدابیر چې باید ولته نیول شي وی وی دی د سی سی شکل سره ونه نیول شول چې ماسک باید له جبری وی فاصله باید تر منځ خو ته خلکو تر منځ باید موجود وی هغه یعنی د سی ونه شو حال دا چې په کابل خار کې په منډی کې په نور ځینو کې په موټرونو کې د دې شاید چې مثلا ګڼه ګونه ډیر زیاته وه بیا ور سره څنګه چې کله اختر راغی په اختر کې هم مثلا حکم شکل چې دوی ویلو چې مکار به مکمل شکل سره مکمل بند به وی سرکونه به مند به خلکو ته اجازه نه وی حال دا چې دا سینه وه مکمل خلک کولی شو چې په اسان سره د یو ځنه بل ځای تلاشي کورونو تلاشي اختر مبارکیانو تلاشي ما خپل ولید خلکو عادي شکل سره خو یو بل تغیږي ورکول یو بل ته مثلا صحیح مثلا هغه د افغانی ارانات په حساب یو بل ته مثلا چاپې ورکول د اختر مبارکي په شکل سره دا صحیح نو البته دا به هغه وخت موږ ته معلومه شي چې یو وخت تیر شي او یو وخت بعد زمونږ دغه واقعات چې اوس یو لزراته سو تر رسیدلی یو دا به ډیر زیات البته دا دغه به ډیر پورته شي خو خدای دی خیر کی الله دی پکی خیر واچی دا بډی را خطرناک او ډیر مشکل مونږ ته تمام شي زکه چې دوی زمونږ افغانان البته دغه شی چې او البته دولت ونه شو کولای چې مثلا دغه کارونه باید په نظر کې ولی وی چې خلکو باندې عملی کی او بد بختانه چې زبدا خبر یاد وکړم ډاکټر صاحب د خلکو همکاری په دې برخه کې څومره مهمه ده وخت چې وای قرنطین قرنطین ده اوس چې په کاری شفتونه دولتی ادارې په خپل کار باندې پیل کوي څومره هغه اصول باید مراعت شي چې یو کس د دې لپاره چې په کرونا ویروس باندې اخته نشي هغه په پام کې ونیسي په دوه شفتونو باندې د دوی د کار پیل او هغه اصول چې باید دوی مراعت کړي څومره جدي باید ونیسي ځکه هغه څه چې د عامې روغتیا وزیر هم وویل موږ نشو کوي ولی چه طولی داری رخصت کو او دا دا کرونا ویروس دا مهار موضوع هیچ معلوم نده چه پا کمانی تا با دا ختمی که او مونگ خپل پلان جور کو نو ارتیالی دل کی که چه دوی باید خپل کار بانده شروع کی کم اصول دوی باید پا پام که ونیسی او اغا هم پا کم شکل بانده خا خبر داد چه دوی البتا دولتی داری دس یو میکانیزم جور کی چه پا اره داره که مثلا که چه ریلاس کسان کار که این و دری کسی سکیم جور کی پار گرو آر آر اداره کی مثلاً پار باش کی مثلاً دری دری کسا مثلاً یا ورزی یا تیم رزی یا دو رزی یا دری کسی سیستم رزی دری ورزی دو رزی به بل دری کسی سیستم رزی او پدری مورز مانی مثلاً بل دری کسی سیستم رزی تعداد کمال دیر مهم دی چه تعداد باید کم شی فاصله باید دیر زیاد مهم داد چه فاصله باید مراجی او دو طول نمهم چه دا آقا دماس استفاده داد چه دماس باید استفاده شی او دماس نباید پدیش کل استفاده شی چه آقا یا بر مصرف دماس چه مثلاً کل کل چی استفاده کی یو کور تزید کورت خطر مخ کرده سیدو تو خواهد دیس و آتشی. او پل و خبر چری رضیات مهم است اگر لاسونو وینزل دی. و مختلف وقتانو که باید دویخ پل لاسونو باید وی اینزی او مهم نه دکه دیتول سابون وی کادی سابون وی کد کالی زورم سابون وی پاگی سر باید لاسونو وی اینزل شی. کچی ری لاسونو پم مشکل منظم شکل سر وی اینزل شی. او فاصله ما راچی و هم دارنگا د مامورینو یا د کارمندانو ترمند اگه یو تقصی مقاد داسی شکل سر جور شی چی در اخپل پرسونل یعنی تقسیم اوقات پدی شکل سرشی چی که چیر پیاو ایداره که یا پیاو دیپارتمین که لس کسان می نو اغا دری کسی تیم دسی شکل سر جور شی چی پیاو اتاق که یاو یا دو کسا بایدو سی دریم کسی پید لکا فاصله پید موجوده وی که فاصله موجوده نیمی خوده مکا دغا واقعیات و رس تر بلی زیادی گی د حال دا چې مثلا موږ او تاسو ګورو چې دا موضوع تر هغه پورې دوام کوي تر څو چې واکسین راوځي یا دا چې منظمه درملنه ورته صورت ونیسي نو تر هغه پورې د افغانستان دولت یا نور حکومتونه هم نشي کولی چې دا قرنطین وغځوي نو فاصله باید مراعت شي او په موټرونو کې تک راتک باید په دې شکل سره شي چې اکثره خلک باید د شخصي موټرو څخه استفاده وکړي او د د کار د هغه موټرو څخه چې د هغې څخه نور خلک استفاده کوي د هغې نه باید استفاده ونه کړي خاقلی قاضی زاده زینو سره دا تصور شته چې دغه ویروس په هوا کې خپور شوی وقت چې په فضا کې داشتون ولری د ماسک او دسکاش او هغه نه استفاده څه ګټه لري دا خو لکه څنګه چې دغه دغه وایرس نه وای دی مطالعات پی روان دی او تر اوسه پورې هغه دقیق معلومات لکه د هغه د اپ ټو ډیټ کوم طبي سایټ چې دی یا طبي پلټنه چې څوک کوي په امریکا کې یا سی ډي سي په نامه کنټرول سنټرل فار ډیزیز کنټرول اینډ پریوینشن په نامه یو اداره ده چې هغه د دغه ناروغیو په اړه البته تحقیقات کوي هغوی تر اوسه په دې البته د یعنی شواهد مختلف دي بعضی وقتی وای چی مثلاً داره ویروس پا واقی پاتی کیگی خو اکثر ادیس ویل کیگی چی داره ویروس پا هوا کی نپاتی کیگی درون دواله لری اوکسر پزمکو باندی بی کچیری مثلاً 
یو نفر په یو ځای کې ناروغ موجود وي هغه ټوخې او پرنجې هم کوي نو د ډیر وخت لپاره دا نه پاتې کیږي که حتی دوه متره فاصله هم موجوده وي دا ویروس بل چاته نه انتقالېږي خو خپله را دا ده چې مونږ ماسک استفاده کوو د دسکشو څخه استفاده وکړو که دسکش نه استفاده کوو که خپله را دا ده چې لاسونه باید مونږ ووینځو او لاسونه باید همیشه مثلا په صابون سره ووینځو په شامپو سره ووینځو نو داسې اهتمامات یعنې امکانات ډېر کم دي چې هغه ویروس د ځمکې څخه راجک شي او بیا موږ ته البته په سترګو روالوزي یا مخلې ته راشي د هغې ځکه چې د هغې وزن زیات دی او دروند دی هغه ویروس پس مستقیم د یو شخص خپل بل شخص انتقالېږي او د ټوخي او پرنجي په وخت کې چې څوک مثلا ناروغ وي او پروغ وي باید د ټوخي او پرنجي په وخت کې باید خپل څنګل خولې ته ونیسي او ټوخي او پرنجي وکړي او کوشش باید وکړي که دوی ناروغ وي که روغ وي البته د کله چې یو ساحې ته ځي چې هلته ګڼه ګونه وي باید ماسک ولري او کوم مکتبونو ته او کورسونو ته البته اوس خو رخصت دي که چیرې ضروریات پیدا کېږي د هغې لپاره باید هم میکانیزم موجود وي په ټوله کې هغلی قاضي زاده دغه وضعیت څه ډول تاسو ارزوي ځینو سره دا تصور شته چې کرونا ویروس اوس عادي حالات غوره کړی دی هر څوک نیسي بیرته جوړېږي یعنی دا دومره هغه نه دی جدي نه دی چې یو شخص لمانځه یوسي په ډېرو کې مثلا په زرو کې حد اقل پنځوس کسان تلف کېږي هم تر هغې ډېر کم لس کسان تلف کېږي د هغې لپاره ځینې موضوعات دوی جدي نه نیسي هغه اصول چې باید دوی جدي ونیسي څومره دغه روحیه او اسان چې خلک یې لري او اوس هم باور نه کوي حتی ځینې وایي چې کرونا اصلا شتون نه لري ځکه هغه څېرې چې دوی ورته پېژندل شوي چې دوی ویروس لري یا هم کرونا نیولې دي پېژندل شوي څېرې دي دوی وایي کرونا فقط پېژندل شوي څېرې نیسي دغه ذهنیتونه څومره د دې سبب کېدای شي چې موږ په ډېره اسانۍ سره ونه شو کولای کرونا ویروس مهار کړو مشکل په دې کې دی چې که چیرې د عامې روغتیا وزارت یا د افغانستان دولت داسې کار وکړي چې هغه څو سوه کسان چې زمونږ البته وفات شوي دي د دغه ناروغۍ له وجې او یا دا چې درې لکه او پنځوس زره او څه شاوخوا مثلا دومره کسان په نړۍ کې وفات شوي دي که چیرې د دې وخت په وخت باندې په خبرونو کې د دې فلمونه جوړ شي او هغه ډاکومنټریانې جوړې شي او یادونه وشي چې دلته دومره نه شو نو لازمن د خلکو روحي تشوشات روحي ستونزې پیدا کېږي او د دغه ناروغۍ د روحي د دغه دپاره البته د مهار کولو دپاره د تداوی دپاره یوازینۍ لاره دا ده چې د خلکو روحیه باید پورته ویړل شي که چیرې دولت دا کار وکړي چې مړي اعلان کړي او خلکو ته ووایي چې دغه پلان یې دلته دومره کسان مړ شو دلته دومره شو او په منظم شکل سره خلکو ته ډاکومنټریانې په وخت کې البته داسې اعلانات ولري نو د خلکو روحیه باندې ډېر بد تاثیر لري زه خلکو ته دا توصیه لرم که چیرې دوی دغه ناروغۍ باندې یقین نه لري دوی دې راشي د افغان جاپان شفخانې مخې ته دې ودرېږي او یا دا چې کم از کم دغه انټرنټ دې واس کښې چې دوی وګوري چې مثلا درې لکه او پنځوس زره څه شاوخوا په نړۍ کې مړینه لري او که چیرې دوی راشي او د افغان جاپان شفخانې خوا ته ودرېږي چې څومره مثلا دلته د دې ځینې مثلا مړي وړل کېږي او څومره مثلا خلک مړه کېږي نو هغه وخت کښې دوی به په دوی ناروغۍ باندې یقین وکړي یا هغه کورنۍ چې په دغه ناروغۍ کې مثلا قرباني ورکړې ده لکه بعضې ډاکټر صاحبانو خپل کورنۍ کې مثلا خپله قرباني شوي دي فامیل غړي خو د قرباني کړي دي د دې نه دوی خبر شي نو دوی ته به معلومه شي چې واقعا د کرونا ناروغۍ شته او ګواښونکې ده خطرناکه ده خاصه تن هغه کسانو ته چې عمرونه یې لوړ دي د شکر ناروغۍ ولري د ګردو ناروغۍ ولري د جګر ناروغۍ ولري همدارنګه د وینې بعضې سرطاني او داسې ناروغۍ ولري چې د هغوی معافیت ضعیفه وي نو هغوی ته پکار دي چې ډېر زیات باید ځان وساتي حتی دوی که چیرې یو عادي والګی ولري یا عادي او ریزش ولري باید د مشرانو څخه د هغه کسانو څخه چې هغه مختلفې ناروغۍ ولري د هغوی څخه باید لرې اوسي او ماسک باید استفاده کړي او ځان قرنطین کړي په اکثر کتابونو کې داسې وایي چې که چیرې تاسو عادي او ریزش هم ولري د پوزې باندې شو هم ولري کېدای شي دا ستاسو یو کرونا ناروغي وي نو ځان یو طرف ته کوي د نورو څخه چې نور مبتلا نه کوي ډاکټر صاحب څه ډول باید خلکو ته روحیه ورکړل شي کله چې د عامې روغتیا وزارت لخوا د په کرونا ویروس اخته کسانو هغه آمار رسنیو سره شریکېږي کی رسنۍ خپروي دا اکثره خلک د نیوکه کوي چې د خلکو په روحیه باندې دا واقعا اغېز کوي ځینې په نورو ناروغیو باندې اخته شوي دي څه باید وشي سربېره پر دې چې خب د عامې روغتیا وزارت خپل هم وایي چې موږ دومره امکانات نه لرو چې د رسیدګي وکړو اما د هرې ورځې په تېرېدو سره دا آمار لوړېږي یا تا یولسو زرو ته دا د ورسېد دولس ته نږدې شوې ده دې ته په کتو څومره خلک په روحي ناروغۍ باندې هم اخته کېږي فکر نه کوي چې که آمار ور نه کړل شي دا هم یوه ستونزه کېدای شي آمار ورکړل شي ستاسو په نظر او که ور نه کړل شي 
زما په نظر سره خلکو ته یادونه وشي چې مثلا موږ دومره مبتلایان لرو یادونه وشي او دا خلک په ذهنونو کې ثبت کړلی شي چې مثلا د کرونا ناروغۍ شته دا چې نه چې کرونا ناروغۍ نشته او حال دا چې مثلا دوه او نه تر درې فیصده میړه مړینه هم لري خو د دې دپاره چې خلک یو روحي تشوشاتو څخه په امان کې پاتې شي دوی باید داسې کار وکړي چې په کورونو کې اکثره پاتې شي او داسې یو د فامیل یا کورنۍ سره داسې یو تفریحي پروګرامونه ولري چې مثلا زیات خبرونو څخه استفاده ونه کړي او خبرونه باید ونه لري او بعضې داسې خپل منظور کې باید داسې پروګرامونه ولري خاصتا په ماشومانو دپاره مثلا په کمپیوټرونو کې په موبایلونو کې او په ټابلیټونو کې ګیمونه واچول شي او د کور کې ورته د لوبو وسایل په برابر شي او لویانو ته دا پکار دي چې وخت په وخت باندې دوی ډېر زیات دوی په ځان ومني چې کورونا ناروغي شته خو خبرونه ډېر ونه ګوري که چیرې خبرونه دوی دوی ګوري او د مړینې کچه ورته معلومېږي چې دومره کسان د دې ناروغۍ د وجې وفات شو دلته مثلا پلانې وفات شو دلته دا پلانې وفات شو او دومره کسان د دې ناروغۍ د وجې په نړۍ کې وفات کېږي او ډېره زیاته خطرناکه ناروغي ده ورځ تر بلې د دوی په روحي تش روح به البته په رواح باندې تاثیر کوي او بالاخره د دوی معافیت په ضعیف کېدو باندې یا ډپریس کېدو باندې ډېر زیات رول لري او د دغه ناروغۍ د پاره یوازینۍ لاره دا ده چې معافیت باید پورته وي روحیه باید قوي وي نو انسان انسان هر کولی شي چې په اسانۍ سره د دې ناروغۍ څخه په امان کې پاتې شي خو دې دپاره چې وغواړي چې دغه روحي تشوشات ورته پیدا نه شي خبرونه باید ډېر وانه وري او د دغه ناروغۍ په اړه البته ډېر زیات پلټنه ونه کړي او کله چې هم ورته یو عادي او ناروغۍ پیدا کېږي د خپل معالج ډاکټر سره په ارتباط کې شي چې عاجل چې ما ته دغسې ناروغۍ پیدا شوې ده زه څه وکړم ډاکټر صاحب د څه شی موادونه خوراکي موادونه البته دوی استفاده وکړي کرونا ویروس چې کله چې افغانستان ته راغی او دغه خلک پی اخته شول په ویټامین سی باندې ډېر بحثونه ډېر و اوس ویټامین دي ته هم اشاره کیږي دلیل په څه کې ده د سیدې چې ډېر ښه ټکي ته تاسو اشاره وکړله د سی ویل کیږي چې دغه ناروغي په هغه کسانو باندې په هغه وګړو باندې چې د هغوی عمومي معافیت ټیټ وي ډېر بد تاثیر لري نو د معافیت د لوړوالي دپاره نه دا چې ویټامین دي بلکې ټول ویټامینونه ډېر ښه مثبت تاثیر تاثیر لري ویټامین دي څه شی کوي ویټامین دي عموما د معافیت په لوړولو کې رول لري د انسان معافیت لوړوي همدارنګه نور ویټامینونه چې خاصه تر د هغې څخه د ویټامین سي یادونه کېږي ویټامین سي باید ډېره زیاته استفاده شي حتی حتی که چیرې یو نفر په دغه ناروغۍ باندې مبتلا هم شي او دی په دغو ورځو کې د ویټامین سي چې د هغې د جملې څخه البته هغه میوې چې ویټامین سي لري لکه نارنج لیمو کیوي همدارنګه هغه میوجات چې البته هغه ترکاري باب چې هغه پاڼې لرونکي دي د ترکاروي څخه ډېره زیاته استفاده وشي او داسې ویل کېږي چې د اصل څخه ډېر استفاده وشي چې لږ څه ګرم دی د هغې نه باید ډېر استفاده وشي نو د معافیت په لوړولو کې ډېر زیات مهم رول لري نو په دې سره کولی شي چې دوی دغه ناروغۍ څخه په امان کې پاتې شي بل ورسره څنګ کې ډېر زیات مایات هغه هغه غذایي رژیم چې لکه آش شو لکه سوپ شو د هغې نه باید ډېر زیات استفاده وشي د هګې نه استفاده ونه کړي همدارنګه د غوښې نه استفاده ونه کړي دغه هګې او غوښه او دغه غذایي رژیم چې دي او غوړ ډېر غوړ خوراک دا د معافیت معافیت ټیټوي نو ښه خبره دا ده چې لکه د میوجاتو څخه ډېر استفاده وشي او د سوپ باب څخه ډېر استفاده وشي هغه قاضي زاده یو بله ناروغي چې هغه مهرقه ده په دې وروستیو کې په ګرم سیرو ولایتونو کې مخصوصا ډېر لیدل کېږي د ټول علایم د کرونا د ویروس د هغه ناروغ په وجود کې اوسي اما هغه کله چې زی خپل وینه ماینه کوي هغه ته وایي چې مورقه ده او دا په دې وروستیو تقریبا یو میاشت کې ډېره زیاته شوې ده کابل کې هم دغه پېښې ډېرې ثبت شوې ننګرهار کې هم او یو زیات شمېر نورو ولایتونو کې هم دا واقعا علایم د کرونا او بیا مورقه تشخیصېږي واقعا تشخیص صحیح ده که نه دغه موسم کې مورقه هم شته دلته به یو ټکي ته زه اشاره وکړم اکثر از ما هم مسلکان به په دې باندې هم پوهېږي چې اکثر از مونږ هېوادوال یا از مونږ ناروغان چې کله د ستوني په ناروغۍ باندې مبتلا کېږي چې هغه تانسلیټ وي فرنجیټ وي یا هر ناروغي وي نو هغه کله چې دوی د ټایفایډ آی جی جی آی جی ام یو معاینه ده کله چې دا کوي دې سره د هغې ټایفایډ معاینه مثبت راځي دا یو توصیفي معاینه ده نو هغه ډاکټر صاحبان چې زما خبرې اوري هغوی په دې باندې ګویږي دوی دپاره په کار دي چې دوی ټایفایډ آی جی جی آی جی ام معاینه نه کړي دې دپاره مشخصه معاینه چې ده هغه وایډل یعنې مقداري معاینه چې کومه ده هغه وایډل ټیسټ ورته وایي چې په وایډل ټیسټ کې مثلا خاص مشخص کیږي چې مثلا دغه کس مورقه دی که نه دی 
نو ناکسره د ترانسلی تو فرنجی تو مثلا هغه کسان چې د ریزیشن ناروغي ولري یا یو بل ناروغي ولري هغه کې اکثره یا د کورونا ناروغي ولري اکثره ناروغانو کې د مورقي د یو ټیسټ چې دی په نامه د ټایفایډ ای جی جی ای جی مرتوي دا مثبت راځي دا معنی درست نه ده اکثره ډاکټر صاحبان باید کوشش وکړي چې د ناروغانو ته د وایرل ټیسټ چې وایرل ټیسټ ورته وایي اکثر ډاکټر صاحب من په دې پوهېږي هغه مقداري باینه ده په هغې کې مشخص معلومېږي چې دا کس مورقه دی او که نه دی مورقه نو ځکه هغه غلط پس ډاکټر صاحب تاسو وایي چې لومړی باید د کرونا تشخیص وشي له هغه وروسته بیا مورقه یې معاینه شي ورسره ښه خبره دا ده چې ما مخکې یادونه وکړه چې ټایفایډ آی جی جی آی جی ام ور نه کول شي یو معنی ده په نامه د وایډل ټیسټ ورته وایي وایډل ټیسټ معنی ورته ورکول شي په هغې کې معلومېږي چې مثلا آیا کس دغه کس مورقه دی که نه دی ورسره څنګ کې سی آر پي په نامه یو معنی ده او سی بي سي او که چیرې سی بي سي او سی آر پي کې تغییرات راغلل نو بیا په هغې کې کولی شي چې دوی او نفر ته نفرستنګي هم پیدا شوله نو بیا کولی شي چې دوی د هغه یو بله معنه ده په نامه د آر ټي پي سي آر په نامه آر ټي پي سي آر د کورونا مشخصه معنه ده چې په هغې کې معلومېږي چې آیا شخص کورونا ناروغۍ لري که نه لري خو د عامې روغتیا وزارت دا یادونه کوي چې موږ آر ټي پي سي آر ټولو کسانو ته نشو کولی هغومره موږ وړتیا هغومره امکانات موږ نه لرو صرف هغه کسانو ته چې په کورنۍ کې یو کس د هغوی په کورونا باندې مبتلا شوی دی هغوی ته موږ کولی شو چې آر ټي پي سي آر وکړو یا د کورونا مشخصه معنه ورته وکړو او یا هغه کسان چې د دغه ناروغۍ سره څنګ کې چې ټوخی لري پرنجې لري او ورسره څنګ کې شدیده ته به وځان دردي پیدا کړه او ورسره یې نفس دنګي پیدا کړه کله چې نفس دنګي پیدا کړه نو دوی ته به موږ د آر ټي پي سي آر معنه چې مشخصه د کورونا د ناروغۍ لپاره یو تشخیصیا نارو البته تشخیصیا ټکی دی نو هغه موږ ورته کولی شو چې معنه کړو هر چا ته دا معنه موږ نه کوو ډاکټر صاحب یوه بله پښتنه چې دلته ټول البته زموږ همکاران هم په دې برخه کې خپله اندېښنه ښيي په دې باندې ټول پوهېږي چې د کرونا ویروس څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه د خولې پزې او سترګو له لارې بل ناروغ شخص ته انتقالېږي د غوږ له لارې څومره دا امکان لري ځکه خوب د خولې او پزې له لارې دوی کولی شي له ماسک څخه هم استفاده وکړي د غوږونو له لارې هم د دې امکان شته چې ویروس انتقال شي له یو ګوشې څخه مثلا درې څلور کسان په همزمان په یو ټایم کې استفاده کوي آیا د دې امکان شته چې ویروس له یو شخص څخه بل شخص ته انتقال شي لکه څنګه چې ما خپلو خبرو کې مخکې هم یادونه وکړه د دغه ناروغۍ په اړه البته پلټنې روانې دي پلټنې روانې دي ورځ تر بلې البته دې کې تغییرات راځي خو تر دې دمه چې کومه هغه معلومات چې لاسته راغلي دي د چین په هېواد کې د امریکا امریکا کې کاناډا کې په ایټالیا او نورو هېوادونو کې یا د اپ ټو ډیټ کوم سایټ چې کوم یادونه کوي دوی وایي چې دغه وایرس اکثره په هغه د هغو لارو د انسان د بدن د هغو لارو څخه چې هلته مخاطي غشا موجوده وي چې هغه پوزه ده خوله ده او سترګه ده د دې د لارې دا وایرس داخلېږي او په دویمه درېمه ورځ باندې هغه راز والایم البته په اوسط شکل سره په دوه اشاره اوومه ورځ باندې حتی په اوومه ورځ باندې مثلا دغه ناروغۍ خپل هغه راز والایم شروع کوي خو په ابتدایي ورځو کې البته د پوزې سوزش ورسره پیدا کېږي د ستوني سوزش ورسره پیدا کېږي هر هغه دوستان چې زما خبرې اوري کله چې ورته د پوزې سوزش یا د ستوني سوزش پیدا شو په دې وخت کې دې عاجل زر زر د ویټامین سي باب څخه ډېره استفاده وکړي او همدارنګه د ستوني غړغړه او د پوزې انزل د مالګې سره او یا داسې نورو ګرمو ګرمو او مایات سره د غوږونو د لارې تر اوسه پورې چې کوم معلومات دي او هغه کوم اپډیټ معلومات لاسته راغلي دي نه انتقالېږي او صرف انتقال د سترګو د لارې چې ډېر کم خو زیات انتقال د پوزې او د خولې د لارې دی مننه کو قاضی زاده صاحب که زما غږ اوري ډیره مننه چې زموږ بلنه مو منله او جزیات او معلومات مو سره شریک کړل مننه استاد هم کور مدن مننه له تاسو نه ډاکټر سید جان قاضی زاده د داخل امراض متخصص د ویډیو کانفرنس له لارې له کابل څخه الماس را واصل و د کرونا ویروس د امار او د لوړیدو په تړاو یې خپل اندېښنه وښودله او ویل چې که چیرې په همدغه شکل باندې دا وضعیت دوام وکړي امکان د دې شته چې د مړینې کچه هم لوړه شي او په کرونا ویروس د اخته کسانو شمېر هم بیا هم د منې سو تر لاندې د میورو سبا په بل موضوع له بل میلمه سره به اس ولرو بیا هم خراغلاست خبرمونی تا هم دوام مرکم
حکومت نه سو نور طالبان دیان د افغان حکومت له زندانونو څخه خوشې کړل د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د کار یې د اوربان د غزیدو او بین الافغاني خبرو د پایل په موخه کړی دی طالبانو هم ویلي چې ژر به په دولتي بندیان خوشې کوي خو یو شمېر خوشې شوي بندیان وایي چې تر هغه وخته به جګړې ته دوام ورکړي تر څو بهرني ځواکونه هم دلته اوسي د دې تر څنګ افغان دولت یو ځل بیا د اوربان زولو باندې چمتوالی خودلی دی حکومت وایي چې دغه پریکړه عملی کول د طالبانو لخوا د اوربند په غزولو پورې اړه لري خو په قطر کې بیا د طالبانو دفتر وایي چې د هر اړخیز او دایمي اوربند په اړه به د افغانانو ترمنځ خبرو کې پریکړه وشي په دوحه کې هم ځینې سرچینې وایي طالبان به لختر وروسته د توتریخوالي کچه ټیټه وساتي درې ورځې اوربند له اختر وروسته نن خاتم دور باندا و معلوم نه ده چې وسلوال طالبان بیا هم جګړو ته دوام ورکوي بیا هم جګړه پیلوي او که دغه اور باند غزول کیږي په دې اړه پام وکړئ چې همت کړ ریپورت او وروسته به بحث وکړو افغانستان سی روز آرام و به دور از خونریزی برخاست از جنگ پشت سر گذاشت دولت افغانستان آماده است آتش بس را تمدید کند به گونه مشروط تا راه برای آغاز مذاکرات میان افغان ها باز شود ما آماده هستیم ما به خاطر پیش برد ای تلاش ها و به خاطر نتیجه گرفتن از کوشش های کتابال کردیم تداوم آتش بس بسیار ضروری می دانیم توقع ما ما میس زندانی های همکری ها میشن بعد از ای تصمیم گرفته شد که طالب ها با آتش بس موافقه کردن اگر ای آتش بس دوام پیدا می کنه بدون شک که پروسه خوب پیش میره و ما هم از ادرس خود امادگی داریم منابع میگویند طالبان پس از اید سطح خوشونت ها را نسبت به ماه گذشته کم نگه خواهند داشت زندانیان طالب باید دوباره به جبهه جنگ باز نگردند در صورتی که به جبهه باز گردند اقدامات حکومت افغانستان برای صلح سازی ممکن به شکست مواجه بشه هرچند روند آزادی زندانیان طالب ادامه یافت اما کمیسیون حقوق بشر نیز خواهان قطع خونریزی در کشور است کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار تمدید و استمرار آتش بس است و از هر دو جانب مطالبه میکنه که هر چیز رو در گفتگوهای بین الافغانی پیرامون سل را آغاز بکنند انتظار مردم اما از طرف های منازه آتش بس و تمدید آتش بس از حکومت و از تا گروه طالبا هستیم ما با امید یک سال دایمی در کشور خود هستیم از طالبا خواهش میکنیم که دایمی در کشور ما آتش بس دایمی بر ما انجام بدن از کابل تا واشنگتن یک خواست مطرح است اینکه روند آزادی زندانیا سرعت بخشیده شوه و در کنارش طرف ها آتش بس تمدید کنند و با اعتماد سازی را بر آغاز مذاکرات بین الافغانی باز شوه و مذاکرات بین الافغانی به آخره بتونه بر افغانستان یک توافق سیاسی را بیاره وایس حیات آریانا نیوز تمکیگم پا هم دی موضوع خاقلی سلیم کاکر در سیاسی چارو تحلیلگر در ویدیو کنفرانس للاری لکابل سخال ماس را واصل دی در دوی نظریات هم غارم واخلم تا سخر اغلاس ویم خاقلی کاکر سلام علیکم صبح شما بخیر تشکر من نکم کورم وادن خاقلی کاکر که پر دی پاس و کچی بلاخره دری ورزی اوربان دوارو خواه و لخوا پرتالدی چه دا نقص چه او پرتالدی چه دوی یو بل ووشنی اوربان تمامی گی خلاصی گی افغان حکومت یو زلبیا چم توالی خودلی دی چه دوی با اوربان غزوی که داغا پریکرا طالبانو کری وای ننش با با دوی پریکرا کری وای خالق با هم خبری دل ترو سپوری دا اوربان دا غزوولو پریکرا نده شوی تم را دا دی احتمال شده چه دا افغان حکومت دا اوربان دا غزوولو دا چم توالی پا برخه که دوی هم تصمیم بونی سی او خبال غبرگون وخی خب قسمی که شما تجریان هستین آتش بحثی که در سی روز اید مبارک رمضان صورت گرفت اید قربان صورت گرفت اید سید فطر شما ببینین که در این سی روز آتش بس یعنی میزان خشونت و سطح بسار پایانش رسید و ولی جنگ به شکل یک پدیدی نسبی از بین نرفت یعنی به بدخشان جنگ جریان داشت این شکل در لغمان جنگ جریان داشت یعنی به اون شکل که واقعا مردم انتظار داشتن به شکل که جنگ به صفر برسه نرسید 
ولی یک فضای امنیت یک فضایی که مردم تانست رفت آمد بکنن با یک سر و سیمای امن ای یک فضا حاکم شد اما آنچه که بسیار مهم است در این روند به نظر گرفته شود مسئله ای است که چون ما شما از آغاز پروسه سال تا به امروز اگر متوجه شویم مخصوصا در 29 فبروری وقتی که توافق دوها به امضا می نسه یعنی قرار بود که در ظرف در روز یعنی گفتگوهای بین لفغانی باید شروع شود و یکی از پیشت های اساسی هم بر آغاز گفتگو هم امی آتش بس بود او که باز رهایی زندانیا بود که باید از زندانیا رها شود <تصفيق> ولی حکومت تا به امروز یعنی در خصوص رهایی زندانیا همیشه صد واقع شده یا همیشه بنبست ایجاد کرده شما ببینید که حکومت یک اقدام فوری 900 زندانیا را رها میکنه و ایره به یک نحوه با انوان یک نوع جسچر خوب برای آغاز گفتگاه ها انوان میکنن اما اگر ما بیاییم گذشتی قضیه رو ببینیم یعنی در گذشته طالبا حکومت منحیس یک اداری که طرف باشه نمشناسه و تانوز هم طالبا اعلام نکردند که ما با حکومت منحیس حکومت وارد گفتگو میشیم گفتن که منحیس یک طرف سیاسی وارد بحث هم راشون میشیم پس حکومت هم تلاش میکنه تا با موکول کردن آزاد ساختن زندانیا به یک شکل بالای طالبا هم فشار وارد بکنم تا که از موقف قبلیشان طالبا هم به گونی پایان بیاین و حکومت منحیس یک جنای سیاسی رسمی بشناسند تا در گفتگوها دخل حکومت هم بتانه که مومنتم در اختیارش باشه و بتانه که درست و با طالبا وارد گفتگو شوم. ولی درست است آنچه که از آتش بس شما پرسان کردین طالبا بر سه روز آتش بس اعلام کردن و گرچی از تمدیدش تانوز چیز ما سراغ نداریم ولی قسم معلوم میشه که آتش بس ختم است و ولی به معنای این نیست که خشونت ها به شکل سابق دوباره هم شدت پیدا خواهد کرد اما به او شکل که در سه روز اید ما آتش بس داشتیم به این شکل آتش بس نخواهد بود خاغلی کاکار تصویلی چه طالبان ده طالب زندانیان و خوشی که اول خبالا پر طالبان و بندی اودا ولف شهر دهی تا حق شهر دهی چه پا توفق نامی که هم ده وصلوالو طالبان و امریکا تر ماس پا حق توفق نامی که هم دیتا اشاره شوی ده چه تر پینزه زره طالب بندیان باید ده زندان سخه خوشی که گی ده نه سو طالب زندانیان و خوشی که دل ده افغان حکومت لور حسن نیت نخیه چه دوی بلاخره در سول دراماسه که دو و مخصوصا در بین الافغانی خبرو در پای لپارا کاملا خبال جمنتی های و خودم پا یو واری در نحس و طالب زندانیان خوش که دل پا خبال در دی خکارندوی نکیوی چه دوی واقعا اراده لری چه بین الافغانی خبری پایل چی؟ ببین اگر شما توافق دو هر که برش نگاه بیندازین در اونجا پنج هزار زندانی را گفتن که در ظرف در روز باید را هاش شد اگرچی مسئله لفظ در روز اونجا ذکر نشده ولیکن چون در روز را منحیس تاریخ آغاز گفتگوها انوان کردن که در دعی مارچ باید گفتگو آغاز می شد یعنی پس اشارهش به ای است که در ظرف در روز باید پنج هزار زندانی طالبا از زندانها آزاد می شد ولی حکومت ما شاهدش بودیم که آغاز زندانی ها رو از ست نفر رو یک و نیم ست نفر رو تایی که بالاخره در گام به سابقه نو ست نفر زندانی طالب برای ها میکنم پس همیش نشان میده که چون حکومت افغانستان هم از دید سیاسی حالتش چندان خوب نبود چون طالب تا به امروز هم حکومت به شکل یک جناه یا طرف نمشناسه و بهترین فرصت طلایی بر حکومت مسئله زندانی ها بود که فراهم شد چون در بسته جریان گفتگاه سال اگر ما نگاه بندازیم حکومت منحی سکل که ششم نقش بازی کرده هیچ اصلا نقش را در این پروسه نداشته زمانی که موضوعی رهایی زندانی ها مطرح میشه به یک نحو توب و طرف حکومت پاس میشه و حکومت هم از این فرصت به شکل بسیار قویش میخواه استفاده بکنه و یکی حکومت به شکل بسیار اندک اندک طالبا را راها میکنه همش به خاطر از ای است که از امریکای ها حکومت امتیاز قوی بگیره چون شما میبینین که وقتی که گفتگاه ها بین طرف افغان ها و طالبا شروع میشه و زمزمه های تشکیل حکومت موقت یا حکومت سرپرست هم روی سنه خواهد آمد 
و یک احتمال وجود دارد که آقای غنی موضوعی روحای زندانی ها را به شکل کم کمش از این خاطر کرده باشه تا که در اونجا یک نوه نقش لیدنگ داشته باشه نقش رهبری داشته باشه یا به یک شکل امتیاز سیاسیش در آینده حفظ باشه به این هدف یک, یک میتونه که یک بحثی مسئله بوده باشه و از طرف دیگه چون طالبات یک موقف فوقلاده بلندی هست قرار دارن و خود را از جایگاه امارات اسلامی میاین مطرح میکنن و حکومت را اون حیث یک نهاد سیاسی یا یک اداره یک تشکیلات سیاسی نمیشناسن پس رهایی اندک زندانیا و شکل کم کم باعث میشه که طالبا و مرور زمان آیست آیستن تقریبا دوزر و طالب بندیان و خوشکول پا دیر کم و موده که خقلی کاکار فکر نکوی پینزه زره پا توافق نامی که ویل شوی تر پینزه زره یعنی مکمل ندی ویل شوی چی پینزه زره و سقه تر پینزه زره و که دری زره مرازی چلور زره مرازی و چلور زره و نه نبی کسان هم رازی په دې اساس باندې او یو بل منطقی توجیه چې افغان حکومت د طالبانو په خوشی کېدو کې کوي چې دوی باید ضمانت ورکړي چې بیا هم د جګړو ډګر ته نه په هغه څه چې د طالبانو مالی مسئول په قطر کې د امریکا و طالبان و ترمان زد توافق نامی پا اساس باندی خوشی کی گی مالی خان هاگا بیرتا زی خپل کار باندی پایلوی و دا طالبان و لیلی کو سر یوزی کی گی پا تاسو گوره خپل مسئولیت بیا هم آقا دا عدا که و خپل کار شروع که دا غا توجه تمرا منطقی دا چه دوی وی مک زمانات آخلو لدوی چخا و دوی باید مک تا زمانات را که ترچو دوی باید خوشی شی تاسو ویل چه امتیاز هم دوی دا امتیاز پلا تا که هم دی چه امریکا باید دوی تا امتیاز ورکی خب ببینین برای حکومت افغانستان این مسئله شاید در سرحد نیست اصلا که بتانه که از طالب های زمانت بگیره چون زمانه که زندانی طالب از زندان رها شد دیگه تمام مسئولیتش برمیگرده به خود رهبری طالب ها که و ای که خود طالب ها چیگونه تصمیم خواهد گرفتن مسئولیت خود حکومت افغانستان تا زمانی است که زندانی طالب از دروازه زندان بیرون شود. و ای که حکومت نیا ای را ادعا میکنه که ما از طالبا امتیاز گرفتیم یک مسئله است که اصلا یعنی زیاد قابل توجیه نیست ولی آنچه که ما میبینیم چون در آستانه پروسه سل ما شما شاهد بروز بعض گروه های دیگه نظیر داعش هم در افغانستان هستند که یک زنگ خطر برای مردم افغانستان برای حکومت افغانستان و بر در کل برای مردم بیگناه افغانستان است یعنی به این معنا که پروسه سلی که فعلا با طالب به این شکل به بنبست رسیده تا نوز ای به مفقه کامیبی نرسیده ما از طرف دیگه گروه های افراتی دیگه یا گروه های که دقل به مردم افغانستان یک خطر و تحدید هستن اینا هم رو براشت هستن در حال زور هستن پس من فکر می کنم که با اتمام رسیدن گفتگاه های سل بین طالب ها مخصوصا با آغاز گفتگاه بین طالب و جنای افغانان ها با مسئله داعش یک تهدید بالقوه در آینده خواهد شد که در این قسمت هم با توجه صورت بگیره که صورت نگرفته و اصلا از طرف امریکا در این قسمت اصلا ایت کدام توجه هم نیست و اصلا موضوع بحث شان قرار نداره خغلی کاکار وقت مو کم دی پا دی که باس وکو دا ورباند پر مسئله باندی بلاخره دا وصلوان و طالبان و زندانیان و رو رو دا دو فرمان پترس که دو زرا طالب باندیان خوشکی کی خب دا دری زرا نوری پاتی کی کی هم در حقیق کم و زیادتا بین لفغانی دا خبرو پایل دلتا از مگل پارادیر مهم دی دا جنگ دا دوام لپارا با دا وصلوان و طالبان و توجیه چووزی حد دا قل دا افغانستان دا خلق و غوختن ادا دا لطالبان و چخه چه دا بین لفغانی خبرو تر پایل پوری دوی ورباند وکری تر چو پارام فضا که افغان حکومت و حق استاز چل دوی سر کینی او دوی هم کینی سر اخبال منطق و کاروی او پا حق و بحثونو چه دوی دا پارادیر مهم دی تا صورت اشاره و کلا مواقعت داره سرپرست داره یا هم حق غوختنی چه شرای چه دوی پا دقا لڑکی مطرکوی پر دقا بانده کار وشی چه توجی دا جنگ دا شدت او دا جگری دا دوام لپاره دوی تا پاتی کی گی؟ خب ببینین شما در خود گفتگاه های سال مخصوصا وقتی که بین امریکای و طالب ها صورت گرفت من فکر می کنم و از, از, از امی قراین سیاسی هم امی می توانم کدم برداشت کنم امریکای ها 
قبلا در جنگ دخیل بودن با طالبا یعنی امریکایا تلفات میداد امریکایا مسائل اقتصادی در متحمل میشدن در جنگ ها از نیروهایشان از بین میرفت ولی با این پروسه سال یا تفاهم دوحه در 29 فوریه من فکر می کنم کلان ترین فایده را هم خود امریکایا به دست آورد که امروزه طالب یعنی میل تفنگ خود از طرف امریکایی ها دور کرده یعنی پس از 29 فبروری دیگر طالب امریکایی را نمی کشه. یا به طرف نیروهای اطلاف حمله نمی کنه و اوان به دلیل از که زمینی خروج برشان آسان بسازه یا تصیل بکنم <تصفيق> ولی چیزی که واقعیت است که در این پروسه بیشترین مردم افغانستان تلف داره میشن یعنی اگر امریکایی کشته نمیشه در مقابل دولتی ها کشته میشه در مقابل مردم بیگناه افغانستان کشته میشه <تصفيق> ولی باز هم اگر ببینیم ضرر اصلی در هم در اینجا مردم بیدفاع و بیگناه مردم افغانستان متحمل شدن تا دیگر کسا <تصفيق> ولی آنچه که مهم است باید درد شوه که چون در این پروسه امریکایی خود بیرون کشید و مرد اساکر امنیتی افغانستان منعیس جو بسخت در سنگرای جنگ قرار گرفتن <تصفيق> و حتی آقای خلیزاتی را بارها تحکید کرده که, که مسئله جنگ حکومت با طالب جز آجندای توافق نامه نیست یعنی به این مانا که طالب میتونه که با حکومت وارد جنگ شود و این شکل حکومت میتونه که دوباره پاسخ بکن پس یک نوه برادر کوشی یا یک نوه افغان کوشی در, در, در پس ها توافق دوها دیده میشه که یعنی جنگ از طرف پت سمانه بانده کم توجیه کم توجیه خاص شده در بحرانه زوکون و دو طلو مسئله دلتا ترام تا ور مورس لپنتاگون چه غوخته و چه در اکتوبر تر پای پوری در بحرانه زوکون و دو طلو مسئله پا افغانستان که در طرح بش پر کری و نهایی کری وقتی چه در اکتوبر تر میشته پوری در طرح هم نهایی کی که با امریکایی سرطیری لفغانستان چخوزی در بین لفغانی خبر و در پای لپاره نور هیچ دول خند نشته در دوی زندانیان خوشی کی بل توجیه فکر کوی چه دلتا دوی شتون لری چه دوی جگری تا دوام ورکری یا هم جگرو تا شدت ورکری؟ خب ببینین من قسمی که قبلا تصریح کردم مسئله جنگ طالب با حکومت یا ای که آتش بس بین حکومت و طالب در توافق نامی دو هزکر نشده یعنی صرف طالب از طالب خواسته شده که خب بالای نیروهای امریکایی دقیقاً دقیقاً کاکار صاحب موږ موږ نه وایو چې څه شی چې په توافق نامه کې ده ما دلته اوس چې کوم توجیه چې دوی د جګړې د دوام د پاره په افغانستان کې درلو دی اوس دغه توجیه ختم شوې ده اوس دوی هیڅ نه و دلیل د دې لپاره نه لري چې جګړې ته دوام ورکړي د څه لپاره باید دوی جنگ وکړي خب ببینین طرفدار جنگ خو هیچ فرد در افغانستان نیست همه مردم میخواین که امنیت و صلح بیاید اما ای که طالب میای توجیه میکنه مسئله جنگ خود را او هم به خاطر ازی هست که من فکر میکنم که اگر ما از تویت ها یا از ازم و از اعلامیه هایی که طالبا نشر میکنن ببینیم طالبا همواره ای حکومت طرف نمیشناسن و ما هم من هم من ای یک شروند یعنی طرفدار از این نیست و ایره به شدت این الفاظ ایره محکوم میکنم که جنگ طالب با فعلا با مردم افغانستان است که این کار طالب نباید بکنم یعنی اصلا وقتی که طالب می آمد با امریکایی ها وارد بحث جنگ می شد یک دلیل داشتن که گویا حکومت توسط یا افغانستان توسط امریکایی ها اشغال شده ما به خاطر از اینکه که اشغال رد کنیم جنگ می کنیم که آله خب با اشغالگرها اونا آمدن توافق کردن مسئله جنگشان ختم است پس ای که طالب می با, با مردم افغانستان وارد جنگ میشه ای اصلا قابل توجیه نیست ولی من فکر می کنم که موضوعی خروج نیروها که امریکایی ها بارا همین مسئله را یاد کردن که حتی اگر مسئله توافق نامه هم به میان نمی آمد امریکایی ها از افغانستان در شکل خارج می شدن یا حداقل نیروهای خود از افغانستان کاهش می دادن این چیزی است که تا بارها شورای امنیت ملی امریکا هم میره بارها تاکید کردن ولی آنچه که شما میفرمایین دقیقا که جنگ طالب قابل توجیه نیست و اصلا هیچ کسی هم حق نداره که مردم افغانستان به قتل برسانند ولی چون طالبایی را منحیث یک نوع فشار میخواین ازش استفاده بکنن 
چون طالب در طالب امروز هیچ چیزی نمانده پس چون طالب فقلی کاکر چومره دی تصور کیگی چه تصویل دا جگری دوام یو دول فشار با اوزی پر افغان حکومت بانده یا هم با بین افغانی خبرو که دا امتیاز دا ترلسه کولو لپارا قطر که چه کلا دا دوی ترمانس دا سول حکلالیگ لسلیگ شده طالبان و امریکا ترمانس با کابل که دا افغانستان با طول ولایتونو که سر سر بریدون که دل چه تصور که وی بین افغانی خبری با چه دول اوزی جگری با شدت واقلی دوار خواهی چه دا امتیاز پر لطا که دی اغاد چه تاس و مرتای شارا وکرده چه حکومت هم امتیاز خواهی نو پا دی اساس بانده دا افغانستان وضعیت تاسو بیا پرول اکتر دا ولار زوی که لند جام بانده ولارو خب اگر ببینیم من بگر بخواده میخواستم تکمیل بکنم که طالب وقتی که میدان سیاست آمد وارد شد اصلا قبل از یک ما طالب ببینیم مطالعه بکنیم طالب همیشه در جنگ موفق بودن طالب تا به امروز وقتی که تانسته امریکا رو وادار بکنه که به میز گفتگو بایش بشینه همش از اثر جنگ بوده یعنی توسط نظامیگری، توسط جنگ، توسط ایجاد قطع و خون و کشتار طالب موفق بوده پس امی مسئله هست که منحیث یکی از قوی ترین فرصت برای طالب میتونه که از استفاده بکنم و تا ببینید که شما وقتی که مسئله گفتگاه های بین وقتی قرار است که شروع شود پس طالب بدون ای که از آدرس زور وارد نشه نمیتونه که امتیاز آنچنانی را به دست بیاره پس به این اساس طالب یعنی جنگ ایدان خواهد داد تا ای که بتاند در میز گفتگو از یک روحی بسیار بلند وارد شود و بتانه که امتیاز بیشتر را به دست بیاره و از این طرف حکومت هم به می دید است که می خواه که امتیاز بیشتر به دست بیاره خاکر سبیره کورمادان سلیم کاکار تا سیاسی چارو تحلیل گرد در ویدیو کانفرانس للاری المس را واصل و مانانا که ولدوی چه دا ما تر لندی در میروز تا نهو بجو لند خبرونه بیننده های عزیز سلام با آغاز روز دوباره خوش آمدین بحث ما روی رهایی 900 زندانی طالب از زندان های کشور است قبل از اینکه بپردازیم با مهمان برامه در این مورد بحث داشته باشیم میریم به گزارش زندانی بر بنیاد تازه ترین تصمیم حکومت افغانستان 900 زندانی طالب از شماری از زندان های کشور رها شدند اینجا در بزرگترین زندان افغانستان بگرام 581 زندانی وابسته به طالبان آزاد شدند زندانیانی که حداقل 16 سال در زندان بودند هرچند نهادهای های حقوق بشری نگرانی از بازگشت دوباره ای افراد به میدان جنگ دارند اما در تعهد نامه ای که این افراد طالبان شست گذاشتن تعهد کردند که دوباره به میدان جنگ بر نمی گردن. از این افراد که هر کدام به دست داشتن در طراحی حمله های بزرگ انفجاری و انتحاری بازداشت شدند و قرار است حالا به خانه برگردند پرسیدم که چه تصویر برای زندگی آینده بر سر دارند اما محمد الله که چندین سال پیش از ولایت تخار به چنگ نیروهای امنیت ملی افتاده هنوز فکر جنگ بر سر دارد حکومت افغانستان می گوید که این تصمیم را به خاطر دوام آتش بس آغاز گفتگوه های میان افغانی گرفته است و از طالبان هم می خواهد که باید زندانیان وابسته به حکومت را رها بکنند میکانیزمش در فرمان پریس جمهوری وضاحت داره و هدف هم هدف اساسی پیش برده پروسه سلح هست پیش برده تلاش های سلح هست و همچنان اعتماد سازی است و امید بری است که ایتش بس دوام پیدا کنه و گفتگوه های رو در رو و مستقیم و زودترین فرصت آغاز شد با این تصمیم شمار کل زندانیان رها شده طالب از سوی حکومت به دو هزار تن رسید طالبان هم که تا اکنون حدود 200 زندانی وابسته به حکومت را رها کردند گفتند که روند رهایی زندانیان نیروهای امنیتی را سرعت میبخشند و اکنون روی ترتیب فهرست آنان کار میکنند برای بحث بیشتر آقای سیرت زدران آقای سیاسی از هالند آقای زدران صاحب دیر خر آقای ده دغ بندیان خوش کده با چمره ده سولی پا پروسه بانده تاثیر واشه 
او دا زمینه به برابر کړي چې بین الافغاني خبرې پیل شي سلامونه تاسو ته او د اریانا تلویزیون لیدونکو ته ما د بندیانو په هکله ستاسو په تیرو خبرونو کې هم خبرې کړې وې او غواړم چې یو ټینګار او د بندیانو دغه پیچلې موضوع ته یو بیا را وګرځمه حسرت صاحب په نړیوالو چارو کې څه وخت چې موږ د بندیانو خوشي کول چارې څارو نو موږ باید د هیک کنونشن او د جنوا د تړونونو په هکله باندې په دې ټکو باندې باید تاکید وکړو چې په کومو معیارونو باندې او په کومو ټکو او په کومو موضوعاتو باندې بندیان کولی شو خوش ما مخکې ویلې که چېرې موږ په دغه اوسنۍ د امریکا او د طالبانو ترمنځ تړون وڅېړو نو هلته د افغانستان د دولت په هکله هیڅ نه دی ویل شوي حسرت صاحب نو دغه یوه پیچلې موضوع ده که چېرته دغه دغه په تړون د طالبانو او د امریکا ترمنځ وي نو طالبا امریکا باید بندیان دی گنتانامو نه خوشی کی نه د بګرام نه په وسنه شرایطو کې دغه طالبان چې تاسو په خپل خبرونه کې یاد کړه دوی چې د افغانان وجلی دی تر ډیره حدا دوی دی افغان په افغانستان په حدودو یا د افغانستان په جغرافیا کې په جنگونه کړی دی او افغانان یې وجل دی نو دلته د افغانستان د دولت د دولت د حاکمیت تر پښتنه لاندې راځي زمونږ جغرافیا تر پښتنه لاندې راځي تړون د امریکا سره کوي وژلي یې افغانان دي خوشي کوي افغانان د افغانستان د دولت سره هیڅ تړون نشته دی حسرت صاحب بخښنه غواړم په تړون کې چې د امریکا سره شوی ما تقریبا علمي مطالعه کو هلته ډیر ژور موضوعات دي نو دغه موضوعاتو ته د افغانستان د وګړو دپاره او د افغانستان د دولت دپاره هیڅ ذکر شوی نه دي د افغانستان وګړو ته په دې تړون کې چې د امریکا او د طالب تر منځ شوی دی هیڅ موضوعات نشته چې طالب دې دغه ضمانت ورکړي هلته یوازې د امریکا او د امریکا د ملګرو هېوادونو د امنیت خبره شوې ده نه دي افغانانو که چېرته دغه جنګیالي بېرته جګړې ته ګرځي دلته کوم ضمانت نه دی موجود د افغانستان او د د د د د طالب تر منځ کوم تړون نه دی موجود نو په دې حال کې نه د لکه څنګه چې د رئیس جمهور د دغه استازي ذکر کړه چې دلته د دوی نه تعهد اخیستل شوی دی تعهد یوازې د افغانستان په حدودو کې تعهد دی هغه نړیوال تعهد نه دی نو موږ د افغان د طالب سره نړیوال تعهد ته ته باید لاره پیدا کړو بندیان په اوسنیو شرایطو کې ما مخکې هم ویلي دي حسرت صاحب او بیا هم د افغانستان په ولس باندې غږ کوم د افغانستان په دولت باندې چې پرته د کوم تړونه بندیان خوشي کول دغه د افغانستان د د د د پاره ستونزې پیدا کول دي هیڅ ضمانت نشته چې دا طالب جنګیالي به بېرته جګړې ته نه راګرځي ښاغلی زدران صاحب افغان حکومت د امریکا د سولې او جګړې یوه برخه ده شریک ده نو دا تړون چې شوی دا په دې معنا ده چې اغوی د پینځه زرو بندیانو په د د حکومت په اډانه کې ویل شوي نو طالب بندیان اوس په ګاونتانامو کې نشته یوازې عرب او پنجابي او نور نور بندیان دي چې په ګاونتانامو کې موجود دي نو ډېری بندیان چې حکومت سره دي په دوی باندې دوی ټینګار کړی په افغان په حکومت کې حسرت صاحب ګوره نړیوال قوانین د جنیوا کنونسیون او نړیوال قانون دا وایي چې دلته باید د سولې په صورت کې د سولې په صورت کې د سولې په تړون کې باید بندیان خوشي شي موږ د طالب سره د افغان دولت خصوصا افغانان موږ او تاسو د افغان ملت د تقریبا دغه اوه دېرش میلیونه نفوس چې د طالب سره هیڅ هیڅ نه تړون نه لري په کومو شرایطو ته به سعیده په دې پوهېږم چې افغانستان دولت د روان د افغانستان ولس د روانې د امریکا د روانې جګړې یو جز ده یوه برخه ده مګر دلته نړیوال قوانین موجود دي افغانستان یو 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 باصلاحیته دولت یو یو بانفوذه دولت لري د وګړو استازیتوب کوي تقریبا خلکو رایه ورکړه انتخابات یې وکړه په دغې تړون کې د امریکا او د طالب تړون په اول در طالب پر رسمیت نه دی پیژندل شوی د نړیوالو قوانینو د اصولو د نګانه که چېرته امریکا د طالب سره د د کوم تړون کوي تړونونه زیاتره په نړیوالو اصولو کې د هېوادونو ترمنځ کېږي طالب هلته په دغه تړون کې چې د امریکا او د طالب ترمنځ شوی طالب امریکا پر رسمیت نه پیژني د یو هېواد په سطحه باندې ډېره مهم موضوعات دلته چېړل شوي دي امریکا په 
د تړون په دریمه فقره کې ویلي دي د طالب هغه خلکو ته چې په تروریزم کې ملوث شي پاسپورټ به نه ورکوي او د افغانستان په جغرافیا کې به اجازه نه ورکوي دغه نړیوال موضوعات دي نو تیروتنه چیرته ده زدران صاحب تیروتنه له کوم خوا ده د امریکا تیروتنه ده کنه د افغان حکومت ده که د طالبانو تیروتنه ده دلته نړیوال هم بین الملل هم چوب ناست دی او آوازی گوری نو په تدون که تاسی اولی دل چه افغان حکومت پارشیا که او نو دلتا تیروتن هم دلتا چال خوانه دا امریکا دا که افغان حکومت قوانین نرایوال قوانین دا سوائی چه دا افغانستان دا دولت او دا افغانستان دا اولس ازادی او خپلواکی تر پختن اعلان دیدا حسرت سب سو وقت چه پا دی تدون که گوره دا دا جنگ روانه جگره چه دا دری مهم برخی لری حسرت سب امریکا دا افغان اولس ده افغان اولس ده او طالب ده پا دا غی تدون که چه دا امریکا او دا طالب تر من سوی افغانان بیخی ذکر شوی نیدی دا تقریبا شبید شپک ویش و ویش میلونه چه هر او رز وجل کیگی دا افغانستان دولت زمونگ سرتیر شهیدان کیگی دوی دا بیخی هیچ توجه نده شوید پا روان جگره که چه دا طالب او دا امریکا ترمان تلون شوید دو جنه او تایواز امریکا او طالب تا پا که برخوار کرد شوید دا افغانستان ولس مطلقا پا دی که زای نلری دا افغان دولت دا افغان دولت حاکمیت نلیوال حاکمیت دوی قانونی مشروعیت تر پختن اعلان در آغلا ده اشتباع دا افغانستان دولت کرده دا امریکا غواری چی دا افغانستان پا دولت باند خپل استعماری تو را تاپا و تکی و تکی کم تردون چی دوی کرده ده آغا باید افغانستان اومانی پا پتو سترگو باندی باندیان خوشکوال پرس دا کم تردون نه چی دا بین الافغانی تردون نه دا غبا دا افغانستان دا پارا دیر ستونزمن خبره وی دلتا دا افغانستان موسیقی نو پا داغا صورت که افغان حکومت تا چپا کارو چه با چه که ولی شول؟ گوره دلتا دیپلوماتی که آده که دیر مهم رول لری بدبختانه بدبختانه پا افغانستان که پا نرویوال است تابانده منگ زمونگ دیپلوماتی که میار شده دیر زیفا ده منگ او تاسو پا خبر دیپلوماتی که هسته که داسه چوک نلرو چه آغا دا افغانستان دا پارا مشخص او تاکل پالیسیان رامنسا کی سو وقت چه دا پالیسیان و خلاوی موجودی وی منگ او تاسو پا نرویوال است تابانه نشو که ولی چه نرویوال تشمیق کو چه زمانگا ستونز و مشکلات و او زمانگا کنلار و تا توجه و کی نو زمانگا او تاسو نرویوال میاری نرویوال میاری دیپلوماسی حسرت سب دیر ازایی پر پا و سنوی شرایی دو کی منگا علمی انگیزوی تشویقی او اکادومی کی پالیسیانی نلرو چه نرویوال تا یورانده کیو نو پده خاطر بانده امریکا چه چه طالب سر فیصله کهوی اغا پا منگ تفی ما بگا تیر اشپایی ولی کنا ولوستا چه دی امریکا رای جمهور ترامپ ویلی دی چه منگ باید دی انتخابات و نمخ که دی افغانستان نخبل زواکون را طول کو دوی دی افغانستان نفا وطو دی دوی دی طالب سر تاهود و کو طالب سر طالب نه تاهود واخستو چه زمونگ او زمونگ ملگری با تاسو هدف نگر زوی نور دی افغانستان ولس تاسو پا صلاحیت که دی چه چور سرکوی افغانستان شپگ ویش میلونا نکوس یاو شپگ درش یاو درش نکوس پا بخن سرا دا ورس پاری طالب تا بغیر دا کم بین الافغانی تردونا دا غا دا نرویوال میار لری نرویوال قوانین منی او نی نرویوال اصول منی دلتا دا افغانستان دولت و دا استعماری کر خیلان دی رازی او دی دی افغانستان دولت چی دی دا دا طول پختن لان دی رازی حسرت سه نو خغل زدران سبتا با دیر سختی کنه هفوان حکومت لپارا یا خواته دی سول پروسا هم تینگار تینگار امریکا وای چی باید سول یا خواته شی بل امریکایان او سی و فشار چواله چی مونگل افغانستان اوزو نو خپل پا حکومتی ادانا که هم مستونزی هم سیاسی کرکیش هم مشتون لری پا دی وضعیت سر سکا ول پا کار دی افغان حکومت تا سی دی دیپلوماسی دزگا خبری اکره خغل اتمار پر آس کر آغل اغوی وار وار ویلی چیزا را آغل هم ترسو نریوال دی سوری لپارا نریوال امغاگی پیدا کرم نو دا سنگه که دیش حسر سب نریوال امغاگی پا 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 اکادومیک نفوس بانده آغا خلق چی 
چې چې اکاډمیکه وړتیا ولري په ډیپلوماسي کې غښتلي وي په زه په وزارت خارجه کې داسې خلک ډیر کم وینم چې هغه ډیپلوماتیک په یو پښتو کې متل دی چې په یو ګل باندې نه په سر لګیږي اتمر دی افغانستان په په مختلف وزارتونو کې دندې اجرا کړي د افغانستان په ډیپلوماسي باندې د افغانستان په امنیت باندې خبر ده خو دلته زمونږ جګړه چې ده مختلف جناوې لري مختلف مسیرونه لري او د هغې خلکو سره باید په نړیواله سطحه باندې خبرې وشي زمونږ او ستاسو ډیپلوماتیک معیار چې دی دغه ظرفیت نه لري دغه یوه موضوع دوهم راځم مونږ او تاسو هغه دی حسرت صاحب د افغانستان جګړه چې ده روانه جګړه چې ده ما تا ته ویلې چې نړیواله جګړه ده سیمه ایزه جګړه ده کورنۍ جګړه ده په کورنۍ جګړه کې زمونږ او ستاسو دغه روان پخوانی او وسنی سیاستوال هم ملاوستی د زینو سیاستوالو ګټې د جګړې په دوام کې خوندي دي په بخنه سره باید دا ووایم دوی غواړي چې د جګړې دوام ټینګار وکړي که چېرته جګړه پای ته ورسېږي د دوی ګټې په خطر کې دي د دوی ژوند په خطر کې دی نو زیاتره سیاستوال زوی نه غواړم چې نومونه یې ذکر کوم د هغوی ګټې د جګړې په دوام کې خوندي دي سوله دوی ته یو تجارت دی د افغان ولس په وینه باندې دوی دا تقریبا پنځه څلوېښت کاله تجارت کوي نو دوی نه غواړي چې سولې ته زړه ښه کړي د افغانستان ولس او د افغانستان سیاسي نفوذ دا باید په یو میز باندې را جمع شي د افغانستان سوله دی هر چا دپاره دلته د قومي ټبر باید د منځه ووځي موږ باید په یو یو ټبر یو ټغر سره کینو دي افغان په سطحه باندې تاجکو پښتونو هزاره قوم باید د منځه ولاړ شي دلته باید د افغانستان د ولس رهبریت رامنځته شي ترڅو موږ وکولای شو پایداره او تلپاتې سوله په افغانستان کې ولرو دغه سیاسي رهبران چې نن د ژبې او د قوم په نامه باندې دغه دغه ناندرۍ وهي دغه د سیاسي ناندرۍ نه دي دا د افغانستان او د افغان ولس د تاجکو او ازبکو او هزاره په وینه باندې تجارت دی بخښنه غواړم نو څنګه کېدای شي دا به ډېر سخت نه تاسې ایدال غوښتنه لري نو دا خو ایدال غوښتنه ده په حساسو شرایطو کې حال دا چې تاسې ښه تقسیمات وکړل چې افغانستان کې نړیوال سیمه ایز او او او, او د سیمې هېوادونو جګړه ده نو تاسې څنګه کولی شئ د یو د یو باثباته حکومت په توګه چې په تشنج او بحران کې هم یاست عام د تنیابتي جګړې مخه ونیسئ عام نړیواله جګړې مخه ونیسئ او عام دارنګه په کور دننه کې هم وضعیت قابو کړي دا به د ولسمشر او د هغې ټیم لپاره به دا سخت نه که چېرته موږ خپل شخصي ګټې شخصي ګټې مخالب او 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 متفاوت سیاسي ټیمونه که چېرته خپلې شخصي ګټې د پامه وغورځوي حضرت صاحب دلته په اوسنۍ شرایطو کې په افغانستان کې زمونږ او ستاسو ملي ګټې د معیار او د پامه غورځېدلې دي د افغانستان اوسنی سیاست د شخصي ګټو په معیار باندې را څرخي که چېرته موږ او تاسو شخصي ګټې د پامه وغورځوو او د ملي ګټو فضا رامنځته کړو په افغانستان کې سوله امکان لري اوس یې لري مخکې هم لرله او بیا یې هم لري او دا ډېره زر کېدونکې ده خو بدبختانه بدبختانه د افغانستان اوسنی سیاست چې دی اوسنی سیاسون چې دي دوی د شخصي ګټو د خوندیتوب په لټه کې دي نه د ملي ګټو د خوندیتوب په لټه کې طرح ته هم ضرورت ده خغل دلته د ځوانانو ونډه د د د خلکو غنډه هم ضروري ده په هغه هیوادونو چې بحران ته تلی بیا خلک راوتلی او ځان ته برابر ټاکلې متاسفانه په افغانستان کې خود زمون خلک خمود جمود دي څه کول په کار دي خلکو ته چې با څه وکي د حل لاره څه ده خغل زدران صاحب په پای کې که وسا منګه او تاسو نړیوالو ته وګورو په مدبوعات چې دی مدبوعات یا عامه په هوای چې دی بیا د ولس ژبه ده دوی په نړۍ کې عامه مدبوعاتو یا ټولنیزو شبکو په نړۍ کې انقلاب رامنځته کړی دی پرته د ولسا دولت هیڅ نشي کولای باید ولس راپورته شي او د خپلو حق او حقوقو نه د تاجک وزبک هزاره پښتون په شهید په هغه باندې په رهبریت باندې نه د یو ملي سطحې په نفوس باندې باید موږ او تاسو راپورته شو او د خپلو حق او حقوقو دپاره ځوان زوړ هر افغان دغه حق لري چې د افغانستان د یووالي د سولې او د اتحاد او ورورګلوۍ دپاره یو غږ راپورته کړي دغه ټول حق لري او دغه کار باید ټول وکړي د افغانستان ولس چې دی دا د دې روان ناورین ستر قربانی دی او افغانستان د افغان ولس باید دغه غږ پورته کړي چې سوله د افغان ولس لپاره نوره اړینه ده ډېره مننه ښاغلی زدران صاحب خدای مو لره باقی ورځ مو په خیر وي ډېره مننه صاحب تشکر مننه حضرت صاحب سوکاله اوسئ پر مسپارم
بیننده های عزیز یک وقفه کوتا داریم باز وقفه برمیگردیم بحث تاثیرات گسترش ویروس کرونا بر وضعیت اقتصاد در کشور آگاهان اقتصادی به باور هستند که گسترش ویروس کرونا میلیون ها دلار به اقتصاد کشور ضرر رسانده است و آقای عبدالله منزی آگاه اقتصادی با ما هستند خاغل امزه سب دیر خراغلی سلام و نیکی هیلی دی کرونا وضعیت ریختیا چه دا دری میاشت یا سه کم دری میاشت دی افغانستان پر اقتصاد بانه بد اغیزه کرده دقیقا پس و برخو که دا تاثیرات دیر لورای اخکاری خصوصی سکتور بانده دی خلق پر اقتصاد هم دارنگا دی, دی, دی حکومت پر اقتصاد بانده زما غا غاوري خاغلا مازاي سيب بلم تأثيرات مرض كورونا بر اقتصاد كشور از چن بود ميتان مورد بس قرار بگيره مسئله ای که مردم در افغانستان بسیاری کسایی که در نهادهای خصوصی مصرف کار بودند اونا کارهای خود را دست دادند در بس از موسات خصوصی ماشای مردم پرداخته نشده و همچنان خود گفته میشه که بودیجه هم با مشکل ام کسری بودیجه هم روبرو است به خاطر تاثیرات گسترش ویروس کرونا و این از جمله مسائل است که آقای احمدزی اگر با ما واصل شوند میشه که در این باره به طور جزئیاتش صحبت بکنیم که چی باید میشد چرا حکومت ندانست پلان همه جانبه را آماده بسازه با دید وضعیت کشورهای منطقه مثل چین و دیگه کشور خاغل احمدزی سب که زما غا گاوری اول خو سلام پر تاسی تاسی پویگی که چه دادی کرونا وایرس بحران چه پا وانسان باند راغی پا دریو برخو دیر تاسی را چه ولی دی خلکو پر اقتصاد دی حکومت پر اقتصاد آم دارنگا پا خوص سکتور بانده دست سنگ ارزا بایی سلامون تاسو تا در تلویزون لدون کتا خدا دیو که چه اختر یه پکه شکل سره تیر کرده ایوی رازه ما دی کرونا و با تا چه افغانستان بانده خاصتا پا طول نده بانده دیر جر حمله و کرده طول نره فراغی ره طول نره بونی والا نو خاصتا آغا که آغا نه هوادون لک کامری دی ولی دیگه چی مونگ را شوخت افغانستان اقتصادی وضعیت تو گرون دی افغانستان اغل لبل خوانه ده مخالفینو یا ده بل راول زور ده چه هغم پا اقتصاد برخبانه دیر تاثیر لر یا او اوز فیلا چه کرونا وایروس یا کوئیت نایتین پا نره که طول نره نیوالی دن و افغانستان هم لدی سخه متاثره شوه دن و ده سو مهم و تاکه تا بیزر آسم چه آقا کم اقتصادی توان ندی چه افغانستان لپاره لری نیوی خواه ده نره طول اقتصادی وزیعت یعنی آقا را کلوار کلا سادرات و واردات طول پتا پا دری دلی دی زکا که سادرات و نو بیل شکا مون دی او بحران که قرار لرو او دا با گام دا غسی غزی گزکا دلتا ای سوک توجه نلری خاصتا دولتی ارگان ندا سی او ما هنگی پا خبال منزول که نلری چه ده خالق مشکلات تا سنگ ده پایش تکه کیک دی که چیر تا تول هما هنگشی سرا تول زکم رستیم دو هم را باندازه تا شاتا است مالیم تا شپاک سو میلونو دالارو پوری دلتا مرستی وش ولی ولی 
په هم دغه مرستو باندې مونږه کولای شي چې ډېر څه تر سره کړو ولې لا تر اوسه پورې مونږه د دې میډیا له لارې په دې برخه کې کار کوو یعنې میډیا یوه برخه چې خپله کارمندانو ځینې اعلانات برابر کړي د هغه یوه برخه که مونږه وګورو یعنې ډېره تاثیر یې کړی ده پر خلکو باندې ولې دولت لخوا باید د میډیا تر څنګ دا نورې برخې را ونیسي دا کومې مرستې چې دوی سره شوي دي دا واقعا په هغه خلکو باندې ووېشي صحیح کارکوونکو ته ښه فسیلیټیز برابر کړي هغوی ته ښه امکانات برابر کړي تر څو هغوی که چېرته مونږه صحیح کارمندان دلته له لاسه ورکوو نو دا به مونږه اړ کوي چې مونږه بهرنۍ هېوادونو ته لا اړ شو بهرنۍ هېوادونو ته لا مونږه په بهرنۍ هېوادونو کې که چېرته اوبه خلاصېږي بهرنۍ هېوادونو ته مونږه باړ کېږي چې هلته لاړ شو تداوي خپله وکړي دا یو هغه د اقتصادي تاسې منفي پاینټ ده چې په مونږه باندې به راغورځي او مونږه به خپل هغه څه چې لرو هغه به ټول غرڅوو بهرنۍ هېوادونو په تداوي لپاره ځو نو باید جدي توجه په دغه برخه کې هغه کومې مرستې چې شوي دي هغه په ښه شکل سره په هېوادوالو باندې ووېشل شي په ښه شکل باندې همدغه بحران مدیریت چې تر څو مونږه په راتلونکي کې وکړای شو یو ښه افغانستان او د افغانستان لپاره د افغانستان خلکو لپاره هم یو ښه وضعیت مدیریت کړی وي ډېره مننه ښاغلی احمد زی صاحب خدای مو لره مننه له ژوندي اوسئ بیننده های عزیز برنامه آغاز روز در همینجا به پایان میرسه تا برنامه دیگر شما را به خدای کریم و رحیم می سپارم الله یار مزدگارتا